সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ আপনারা জানেন যে শিং মাছ বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং সুস্বাদু একটি মাছ একটা সময় ছিল যখন আমাদের খালে বিলে প্রচুর পরিমাণে শিং মাছ পাওয়া যেত কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে আজ সেই শিং মাছ অনেকটাই বিলুপ্তির পথে কিন্তু বাংলাদেশের মৎস্য বিজ্ঞানীরা বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই বাণিজ্যিকভাবে শিং মাছের পণ্য উৎপাদনে সফল হয়েছেন এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন হ্যাচারিতে এখন বাণিজ্যিকভাবে শিং মাছের পোনা পাওয়া যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের চাষিরা এই শিং মাছের চাষও করছেন এবং বাজারে এখন কিন্তু দেশি শিং খুব কম পাওয়া গেলেও চাষের শিং অহরও পাওয়া যাচ্ছে এবং সেটার দাম যথেষ্ট নাগালের মধ্যে তো আমরা আজ এসেছি খুলনা জেলার ডুমুরি উপজেলার ঘুনা মাদারডাঙ্গা গ্রামে একজন চাষি যিনি ভিয়েতনামি কই মাছের সাথে শিং মাছের চাষ করেন মিশ্র পদ্ধতিতে এবং এই ভিয়েতনামি কই এবং শিং মাছের মিশ্র পদ্ধতিতে চাষের ফলে যেটা হয় শিং মাছ এবং কই মাছ উভয়েরই রোগ ব্যাধি কিন্তু কম হয় তো আমরা আজ বাবু কৃষ্ণপদ মহলদারের শিং এবং কই মাছের মিশ্র চাষ পদ্ধতি দেখব এবং জানব উনি কোন পদ্ধতিতে চাষ করেন তো চলুন বন্ধুরা দেখে আসি আচ্ছা আপনি শিং মাছের সাথে ভিয়েতনামি কই মাছের মিশ্র চাষ করছেন আপনার এই পুকুরে দেখলাম তো আপনি এটা সম্পর্কে আমাদের একটু বলেন যে আপনি কিভাবে এই চাষ পদ্ধতিটা করেন আসলে কই মাছের সঙ্গে শিং মাছের চাষ করলে শিং মাছের রোগ বলাই খুব কম হয় আচ্ছা এটা খুব কম দেখা যায় শিং মাছের এমন একটা রোগ হয় শিং মাছ মারা যায় এটা কি গায়ে কোনো ক্ষত গায়ে কোনো ক্ষত না কোনো ক্ষত না এমনি একেবার সুন্দর মাছ একটা দুটো পাঁচটা দশটা এরকম করে আস্তে 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 মারা যায় কই মাছের কোনো সিমটম কি বোঝা যায় কোনো কিছু বোঝা যায় না ওটা আস্তে ভাসে ওঠে ভাসার পরে আস্তে আস্তে মারা যায় আচ্ছা মরে ভেসে ওঠে মরে ভেসে ওঠে কিন্তু কই মাছের সঙ্গে চাষ করলে এই মরার সম্ভাবনাটা খুব কম আচ্ছা আর শিং মাছের কোনো খরচ লাগে না কই মাছের খরচেই শিং মাছটা হয়ে যায় মানে একই খাবার হয়ে যায় বাড়িতে কোনো খাবার লাগে না শিং মাছ মজুত করার কতদিন পরে কই মাছ মজুত করেন বা আগে কোনটা মজুদ করতে হয় কই সঙ্গে সঙ্গে শিং মাছ দেওয়া যায় আবার কই মাছ দেওয়ার পনেরো বিশ দিন পরেও শিং মাছ দেওয়া যায় সেক্ষেত্রে আপনার শিং মাছটা মজুত করার পরে মানে বিক্রি করার পর্যন্ত কত মাস সময় লাগে ছয় মাস সাত মাস পরে বিক্রি করলে মাছটা দশটা থেকে বারোটা কেজি আসে আর কই মাছ কই মাছ তিন মাস থেকে একশো দিনের ভিতরে একবার উঠে যায় পরে আবার ওই ওটার ভিতরে অন্যখানে নার্সারি করে ওইখানে আবার কই মাছের দুটো চাষ উঠে যাবে হচ্ছে একটা শিং মাছ শিং মাছের একটা ক্রপ উঠতে উঠতে কই মাছের দুটো উঠবে দুটো ক্রপ শিং মাছের মোট সময় লাগতেছে ছয় থেকে সাত থেকে সাত মাস এবং আপনার কয়ে লাগতেছে তিন মাস তিন তিন থেকে একশো মানে নব্বই থেকে একশো দিন নব্বই থেকে একশো দিন তাহলে কইটা ওঠার পরে আবার অন্য পুকুরে নার্সিং করে কয়ের পোনা রেডি করা হচ্ছে এবং পুনরায় আবার ওই শিঙের পুকুরে মজুত করা হচ্ছে এবং পরবর্তীতে শিং এবং কই একসাথে ধরা হবে ওই সময় ঘের একেবার শেষে সুন্দর করে শুকিয়ে ধরতে হবে তাহলে আপনার কই মাছ যে একশো দিনে বা নব্বই দিনে ধরেন তখন কয়টা কেজি হয় বারোটা এভারেজ বারো তেরোটা আর যখন সাত মাস পরে বা ছয় মাস পরে আপনি শিং মাছ বিক্রি করছেন তখন শিং মাছের সাইজ হচ্ছে দশটা থেকে বারোটা কেজি আচ্ছা তাহলে আপনারা কই এবং শিং মজুত করেন এটা কোন মাসের দিকে মজুত করেন এটা শিং মাছটা মজুত করতে গেলে বাচ্চাটা জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম দিক পাওয়া যায় তার আগে অনেকে কই চাষও একটা উঠে যায় জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে আমরা সাত মাস কিংবা দেশে অনেক সময় আরও যদি বড় করতে হয় শীতের পরে আসছে আমরা শিং মাছটা ধরি তাতে আমার সাতশো থেকে আটশো টাকা কেজি পাওয়া যায় না আমি যেটা জানতে চাচ্ছি যে শিং মাছটা কী মাসে মজুত করেন কই মাছটা কী মাসে মজুত করেন পুকুরে পোনা ছাড়েন কী মাসে কই প্রথমে ছাড়ায় চৌত্রিশ মাসের প্রথম দিক আচ্ছা শিং ওই সময় শিং মাছ পাওয়া যায় না নতুন মাছ পাওয়া যায় না পুরনো মাছ পাওয়া যায় পুরনো মজুত করে পোনা ছাড়া যায় 
আর পরে নতুন যখন মাছ ছাড়ে সেটা আসছে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দিক অর্থাৎ তাহলে বছরের প্রথমে যখন কই ছাড়া হয় সেই সময় আগের বছরে শিং এর পোনা মজুদ করা থাকে আপনাদের হুম আপনার শিং মাছের পোনাটা কোথা থেকে আনেন যশোর থেকে আনি কেউ ময়মনসিং থেকে আনি যশোর এবং ময়মনসিং দুই জায়গাতেই পাওয়া যায় কোনা থেকে পাওয়া যায় কোথাও না না খুলনা থেকে কোথাও মাছ পাওয়া যায় আর কই মাছের পোনাটা ওটা আমরা যশোর থেকে আনি তাহলে শিং এবং কই যখন একসাথে থাকে আপনারা মাছ ধরার সময় এটা কিভাবে ধরেন আমরা জাল টেনে ধরি কিছু শিং মাছ ওই জালে ঘরে টরে যায় ওটা নষ্ট হয় ওটা বিক্রি করে দেওয়ার সময় আর একদিন দুই দিন মারার পরে আর শিং মাছ ওঠে না পরবর্তীতে আমরা একবার শেষে একবার শুকোয় ধরি না মাছখানে যে কয়েট কয়টা ধরা ওটা আমরা জাল টেনে ধরি জাল টেনে ধরা হয় আর পরবর্তীতে দ্বিতীয় ক্রপটা শিং এবং কই একসাথে শেষে আগে জাল দিয়ে ধরে পরে বাকিটা শেষে ধরে ফেলা হয় আচ্ছা কি রকম দাম পাওয়া যায় শিং মাছের আট দশটা থেকে বারোটা কেজি সাতশো টাকা আটশো টাকা কেজি কেজি আর ওই কিছু ছয়শো টাকা অল্প সেটা কই মাছটা কই মাছ দেড়শো দেড়শো টাকা দেড়শো টাকা একশো চল্লিশ টাকা অনেক সময় একশো ষাট টাকাও পাওয়া যায় একটু বড় হলে তাহলে এই যে শিং এবং কয়ের মিশ্রণ চাষে আপনার কি রোগ ব্যাধির কোনো প্রকোপ দেখা দেয় কিনা রোগ ব্যাধি অনেক সময় দেখা দেয় কিন্তু আমরা মাঝে মাঝে জীবাণুনাশক টিম সেম আর হালকা লবণ শতক একশো গ্রাম করে লবণ মাঝে একটু চুন এরকম দিলে আর রোগ ব্যাধি তেমন হয় না এটা কতদিন পর পর দেন পনেরো দিন দশ দিন জলের কোয়ালিটি পরিবেশ দেখে ওটা মাঝে মাঝে একটু দিতে হয় আচ্ছা আর কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয় রোগ প্রতিরোধ অনেক সময় যে কই মাছের কোনো রোগ দেখা দিলে জীবাণুনাশক দেওয়ার পরে ডাক্তারি পরামর্শ নিয়ে আমার অনেক অ্যান্টিবায়োটিক খাবারের সঙ্গে খাওয়ানো হয় তারপরে ভিটামিন এটা কোনো সমস্যা দেখা দিলে অনেক সময় দেখা দেয় না ঘন বর্ষা হলে এই রোগটা একটু দেখা দেয় তখন মাছের যে ডাক্তার আছে তাদের নিয়ে আমরা পরামর্শ নিয়ে নিই তাহলে আপনার কই এবং শিং এটা শতকে কি পরিমাণে মজুত করেন কই শতকে আমরা হাজার বারোশো করে দিই আর শিং তিনশো চারশো পাঁচশো দেওয়া যায় না আপনি যখন মিশ্র চাষ করছেন কই এবং শিং তখন আমরা তিন থেকে চারশো আসছে শতকে শিং মাছ দিই তিনশো থেকে চারশো শিং মাছ আর কই মাছ কই মাছ এক হাজার এক হাজার বারোশো তাহলে মোট মাছের সঙ্গে তো প্রতি শতকে পনেরোশো পনেরোশো হয়ে গেল কোনো সমস্যা নেই যেহেতু এটা দীর্ঘদিন ই থাকতে তোর কোনো সমস্যাই না আর পানির গভীরতা কত থাকে পানির গভীরতা তিন থেকে পাঁচ ফুট আচ্ছা কম হলে মাছ আরও পাতলা করে দিতে হবে ঘন করে দেওয়া যাবে না মানে যেখানে পানির ব্যবস্থা তিন থেকে পাঁচ ফুট নাই সেখানে আরও ঘনত্ব কম দিতে হবে পানি দেওয়ার ব্যবস্থাও রাখতে হবে পানির দেওয়ার ব্যবস্থা না রাখলেও মাছ পাতলা করে দিতে হবে ঘন করে দেওয়া যাবে না তো ধন্যবাদ আপনার চাষ পদ্ধতি আমরা দেখলাম অনেক ভালো লাগলো আশা করি আপনি আপনার এই চাষ থেকে লাভবান হবেন আমাদেরকে কষ্ট করে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ